Hey everyone, welcome back to my channel. Today I want to be showing you all how to make some potato cakes with a delicious tomato soup. So if you guys are interested in learning how to make this recipe, then keep on watching. Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. Hoy les quiero mostrar cómo preparar unos torresnos de papa capillados con huevo y un caldo de jitomate. Si quieren aprender cómo preparar esta deliciosa receta, quédense conmigo. These are the ingredients that we will be using to make a recipe. We need four tomatoes, one garlic clove, one onion, two broccoli crowns, half a handful of cilantro, nine eggs, six potatoes, oil, salt, chicken bouillon, and we're gonna need one cup of grated cotija cheese. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra receta. Cuatro jitomates, un diente de ajo, una cebolla, dos de um, estos de broccoli, medio manojo de cilantro, nueve huevos, seis papas. Vamos a necesitar una taza de queso rallado, cotija, sal, cubito de pollo de jitomate y vamos a necesitar aceite. First thing we're going to do is cook our potatoes. I always like to cut them in half because I feel like they cook a lot faster. Uh, so lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras papas. Yo siempre las corto a la mitad porque siento como que así se cuestan un poquito más rápido. Entonces es lo que vamos a hacer. Now we're just going to add enough water to cover the potatoes. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle nada más la suficiente agua para cubrir las papas. And I always like to add cool water so we can cook the potatoes evenly. Y yo siempre les agrego agua fría para que se puedan cocer parejas la, las papas. Once our potatoes start to boil, we're going to lower down the heat to a medium. We're going to add about a teaspoon of salt. Then we're going to cover them back up again and let them cook for about 10 to 15 minutes or until they're nice and soft. Una vez que las papas comiencen a hervir, le vamos a bajar el fuego a temperatura media. Les vamos a agregar una cucharadita de sal y las vamos a volver a cubrir y vamos a dejar que las papas se sigan cocinando de 10 a 15 minutos hasta que estén completamente cocidas. And we're not going to close the lid completely. We're just going to leave a little gap here so it won't overflow. Because you just never know. Y la tapadera no la voy a cubrir completamente. No la voy a cerrar. Le voy a dejar así como... Un huequito ahí para que no se nos vaya a tirar porque uno nunca sabe. So I'm checking my potatoes. It's been 15 minutes, but they're still kind of hard in the center. So I'm going to let them cook for about five more. Um, estoy revisando mis papas y aún todavía se sienten duras en el centro. Entonces las vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos cinco minutos más. So it's been like 22 minutes and the potatoes are finally ready. So ya pasaron 22 minutos y por fin nuestras papas están cocidas. So hay que apagarles y removerlas del fuego. So now we're just going to shut this down and remove them off the heat. So we're going to drain the water and let the potatoes cool down just for a couple minutes before we can start peeling them. So les vamos a escurrir el agua a las papas um, y después las vamos a dejar enfriar un poco antes de empezar once the potatoes get to a temperature where you can handle them, then we're going to start taking off the skin. Una vez que las papas lleguen a una temperatura que ustedes las puedan estar pelando, pues es lo que vamos a hacer, quitarles la cáscara. Now, we're going to start mashing the potatoes. You can either use one of these or 
you can do it my way. I'm using a plastic cup because it's just so much faster and easier. And then vamos a moler la papa. La vamos a machacar. Ya sea uno de dos pueden usar uno de estos o lo pueden hacer como lo hago yo con un vaso de plástico porque la verdad es un una lata tener que estar lavando esta cosa y tener que estar entrando en cada uno de los hoyitos o me desespera la verdad so prefiero usar uno de los vasos de mis hijos so vamos a comenzar once our potato is really really mashed no big chunks of potato left we're gonna add one cup of queso cotija So, una vez que ya nuestra papa esté bien molida, que aseguren que no tengan así pedazos grandes de papa, le vamos a agregar una taza de queso cotija rallado. So, you can either use a spoon to mix this all together, or you can just use it, you know, the old-fashioned way, just dig your hands in there, which is what I'm going to do. So, pueden... Um, Pueden batir todo esto junto con una cuchara o lo pueden hacer así pues de la mejor manera que es usar nuestras manos que es exactamente lo que yo voy a hacer. So slowly I'm going to incorporate the cheese little by little. De poco a poquito le vamos a ir agregando el queso y vamos a ir incorporándolo con la papa. Once we mix the cheese in, we're going to start making the little, uh, the little potato cakes. Una vez que ya incorporamos todo el queso, vamos a empezar a hacer nuestros torresnos. O tal vez ustedes los conozcan como tortitas de papa. Now, I'm getting this much of potato. Este es el tamaño que vamos a usar o que yo voy a usar. You can make your potato cakes as big or as small as you want them. Ustedes pueden hacer sus torresnos del tamaño que ustedes gusten, tan grandes o tan pequeños como a ustedes les agrade. And then we're just going to, you know, shape them. Like if we're making little patties. Y vamos a empezar a darles su forma, así, redonditas. And we're going to set them aside. Y las vamos a poner aquí en el plato. And we're going to continue to do this until we're done with all of our potato. Y vamos a seguir haciendo este paso hasta que terminemos con toda la papa. So now we're going to set these aside and start making our egg batter. So esto lo vamos a poner ahí por un lado y vamos a empezar a batir nuestros huevos para capear nuestros torresnos. So we're going to start beating our eggs. We're going to start out by beating just the egg whites and then slowly we're going to start incorporating the egg yolks. So ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a batir nuestros huevos. Vamos a comenzar batiendo solamente lo que es la clara del huevo y ya después poco a poco vamos a ir incorporando la yema. Now you separate your eggs whichever way um, is most comfortable to you. This is how I do it um, and it works for me, but you do whatever works for you. Y ustedes separen la yema de la clara del huevo de la manera que ustedes más cómodo se les haga o como ustedes lo sepan hacer. Así es como normalmente yo lo hago y es lo que funciona para mí. So we're going to set our yolks aside and just start beating the egg whites. So vamos a empezar aquí con las claras. I still have one of those old school beaters. I mean, I've had this thing for 
as long as I've been with my husband, which is 16 years. Y yo voy a usar esta batidora de mano que es ya de las antiguas, pero creo que tengo con ella el mismo tiempo de que con mi esposo, que son 16 años. So, vamos a continuar. I've been beating this for three minutes. This is the consistency that we have now and this is what we want. Now we are going to start incorporating the egg yolks. So esta es la consistencia que queremos. Esto es después de tres minutos. Ahora vamos a empezar a incorporar la yema de huevo uno por uno o poco a poquito. daughter here helping me do this but she's in school right now so I have to handle this on my own. Normalmente cuando hago este platillo siempre tengo aquí a mi hija ayudándome a agregarle las yemas pero como ella está en la escuela pues aquí tengo que averiguármela yo solita. And to this, we're going to add about a teaspoon of salt. So, a esto le vamos a agregar una cucharadita de sal. So, más o menos le pueden calcular. You can kind of estimate a little teaspoon. This is what we want. This is what it looks like after. Así es como queremos nuestro huevo y así es como se ve después. So now we're going to need a pan. We're going to heat up some oil. And as you can see, we have our egg batter. We have our potato cakes. And on this side, we have a plate with some napkins. And that's where we're going to be placing our potato cakes once we fry them in the oil. Aquí tenemos un sartén con aceite caliente. Acá está nuestro huevo y aquí están las tortitas de papa, los torresnos. Y vamos a poner un plato con servilletas para que absorba el aceite una vez que terminamos de freír nuestros torresnos. Y el aceite necesita estar suficientemente caliente. So we're going to grab a potato cake. We're going to dip it into the egg batter. Vamos a agregar nuestro torresno. Lo vamos a meter en el huevo. Y lo vamos a freír. And it does splatter, so you need to be careful. Once they start to get golden brown on one side, we're going to flip them over. Una vez que el torresno se empiece a poner así de este color, es hora de voltearlo. And once you see the pot, you know, starting to look like this, then it means it's time to add more oil. Y una vez que se empiece a ver el sartén así, es hora de agregarle un poquito más aceite. Now, once we are done with all our potato cakes, 
I like to grab whatever leftover egg batter I have and I like to fry it. Después de que terminamos de hacer todos nuestros torrentos de papa, me gusta agregar todo el huevo que queda y freírlo. So now that we have this egg ready, we're just going to set it aside until we are ready to add it to our tomato soup. Y ya que esto está listo, nada más lo vamos a poner aquí a un ladito y esperar para cuando lo necesitemos para agregárselo al caldo de jitomate. So now we're going to start making um, our sauce for our tomato soup. We're going to cut our onion. Vamos a cortar la cebolla. Solamente vamos a usar la mitad. So we're going to cut our onion in half. And we're just going to be using half of the onion. And the garlic y el diente de ajo. Y a esto le vamos a agregar el cilantro. And we're going to add that handful. It's not a handful, it's half a handful of cilantro. Vamos a agregar una cucharada de sal. And we're going to add one tablespoon of salt. Now we're going to add one cup of water to this. Le vamos a agregar una taza de agua. We're going to blend this. Lo vamos a moler. So once we blend um, our sauce, we're going to heat up a pan with about a tablespoon of oil and we're going to pour our sauce in here. So una vez que terminamos de moler nuestra salsa, vamos a poner un sartén a calentar con aceite para ahí poder agregarle el jitomate. Uh, make sure that the pan you use is deep enough because we're still going to add more water. So you need plenty of space. Y asegúrense que el sartén que usen o de preferencia sea pues, una olla o que esté suficientemente hondo el sartén porque todavía después de la salsa le vamos a agregar agua. Our oil is now ready, so we're going to add the tomato. So ya nuestro aceite está suficientemente caliente, so le vamos a agregar el jitomate. We're going to give it a little stir. So now um, in the blender, as you can see, we're going to add about three cups of water. Y ahora aquí en el, la misma vaso de licuadora le vamos a agregar tres tazas de agua y se lo vamos a agregar allí al sartén. We're going to add one tablespoon of the chicken bouillon. So ahora le vamos a agregar una cucharada de este nor suiza, que es um, cubito de pollo. Um, yo estoy usando el de jitomate, pero si tienen el de pollo es completamente, um, está bien, no hay ningún problema. We're going to give it a stir. Le vamos a revolver aquí. And then we're going to crank the heat up to high and bring this to a boil. So le vamos a subir al fuego a alto y le vamos a dejar que llegue a un hervor. And then once it starts to boil, we're going to taste it and see if it's lacking salt. Una vez que empiece a hervir, lo vamos a probar a ver si le hace falta sal. Y ya será decisión de ustedes si le quieren agregar un poquito más. So once it starts to boil, um, if you already tasted it and if the salt is to your liking, then we are going to follow, we are going to continue with our next step. 
So, una vez que empiece a hervir, si ya le probaron y la sal está a su gusto, vamos a continuar con el siguiente paso. So, now we're going to start adding the broccoli. Ahora le vamos a agregar aquí el, el, el broccoli a la jitomate. And we're going to start adding the potato cakes. Y le vamos a empezar a agregar también los torresnos de papa al caldo. I think it would have worked out better if we added the potato cakes before the broccoli, but it's okay. Y probablemente les... Mi sugerencia sería que empiecen con los torrenos de papa y después le agreguen el broccoli, pero como ya empezamos aquí, pues ya no puedo dejarlo a medias. And remember the egg we had left over? Well, now we're going to add it here to the pot as well. Y recuerdan el, el huevo que freímos um, que nos había sobrado? Bueno, pues ese se lo vamos a agregar aquí. Al sartén también. So we're going to lower down the heat on the pan to a medium. And we're going to let it simmer for about 10 minutes. So ya una vez que llegamos a este punto, le vamos a bajar al fuego a medio. Lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar hervir por 10 minutos. Well, it's been 10 minutes. This is now ready. Ya pasaron 10 minutos. Esto ya está listo. We're going to turn off the stove. We're going to remove it from the heat and serve this. Here you have it. Potato cakes and tomato soup. I hope you guys enjoyed the video. If you did, don't forget to give it a big thumbs up, subscribe, and share the video. Bueno, pues, aquí está la receta de hoy. Torresnos de papa con caldo de jitomate. Espero el video se haya sido de su agrado. Si fue así, no se les olvide darle deditos hacia arriba, suscribirse y compartir el video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Te va a gustar.